Hi, Top Jack. Uh, karibu katika YouTube channel yangu ya Hi Top Tech na leo nimeona nizungumzie uh, kuhusu processor yani Core, Core i5, Core i3, Core i7. Nini maana ya Core? Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kuhusiana na hizi Core. Kila mtu anasema vyake. Leo nataka nifafanue kidogo kuhusiana na somo la Core. Um, tunapozungumzia Core katika kompyuta maana yake ni mkusanyiko wa prosesa nyingi zilizounganishwa kwa pamoja na kufanya kitu kimoja. Yaani kuna kuwa na prosesa ndogo ndogo zimeunganishwa kwa pamoja na zimetengeneza kitu kimoja. Kwa hiyo prosesa yake itakuwa ndani na prosesa ndogo ndogo. Hiyo tunaita core au tunaita multi core processor. Uh, prosesa hizi zinaunganishwa kuanzia mbili kwenda mbele. Kwa hiyo zinaweza zikawa mbili nne sita kwenda mbele. Watu wengi wanaamini kuwa ukisema Core i7 maana yake kompyuta yako ina prosesa saba. Na wengine wanaamini wana pia ukisema Core i5 ina prosesa tano na ukisema Core i3 ina prosesa tatu. Lakini ukweli ni kwamba sio hivyo. Prosesa haziwi hivyo na kabla sijaelezea kwamba Core i7 ina prosesa ngapi na nini ni lazima tuelewe vitu viwili halafu ndio nitazungumzia ni prosesa ngapi zinakuwemo kitu cha kwanza ambacho tunatakiwa tukijue kuna kitu kinaitwa hyper uh, hyper threading na kuna kitu kinaitwa uh, turbo boosting au wengine wanaita turbo boost, boosting lakini ni turbo boosting Uh, tukianza na hyper threading. Hyper threading ni teknolojia ambayo imetengenezwa ipo katika prosesa. Hyper threading uh, hii huifanya prosesa moja kuwa ku, kufanya kazi kama mbili kwa maana kwamba ikiwa kompyuta yako ina physical processor moja basi ikiwa ina teknolojia hii hyper threading itakuwa na uwezo wa kufanya kazi kama prosesa mbili. Uh, hivyo ziki kama ina prosesa mbili itafanya kazi kama prosesa nne wanaita virtual processor zitakuwa ni nne lakini tuki, tukija kwa upande wa uh, turbo boosting hii turbo boosting ni teknolojia nyingine ambayo imeingizwa katika prosesa yenye uwezo wa kuiongezea speedi prosesa kuliko speedi yake ya kawaida pale itakapohitajika kwa mfano ikiwa a uh, speed ya prosesa yako ni 4.0 GHz basi ikiwa ime, ina hii teknolojia ya turbo boosting ikiwa uta play labda game ambayo ina uwezo mkubwa itaiongezea uwezo kutoka katika GHz 4.0 kwenda mpaka 4.5 hizi ni teknolojia na inawezekana uh, prosesa yako ikawa na teknolojia hiyo ama isiwe nayo. Sasa tukija katika jibu la kwamba je, tunapozungumzia hizi Core i3 zinakuwa na ngapi? Kwa kuanza na Core i3, Core i3 uh, mara nyingi zinakuwa na Core mbili, yani prosesa mbili na zina thread nne. Zinakuwa na thread nne na kompyuta hizi mara nyingi ni nzuri kwa kazi kama za spreadsheets, slideshow na word processing. Um, tukija kwa upande wa wa, wa Core i5, Core i5 ni kompyuta ambazo ama ni prosesa ambazo mara nyingi ndani kuna kuwa na prosesa nne, kuna kuwa na Core nne na threads zinakuwa ni nne pia, lakini kuna nyingine zina hizo hizo Core i5 lakini ndani kuna Core mbili yani prosesa mbili na zina threads mbili. Kwa hiyo inawezekana ukawa na Core i5 yenye prosesa mbili na unaweza kuwa na Core i5 yenye prosesa nne. Lakini inaweza kuwa pia na thread mbili au inaweza kuwa na thread nne. Kwa hiyo zinatofautiana hata hizo Core i5 zenyewe. Lakini tukija kwa uh, Core i7 Core i7 mara nyingi zinakuwa na core nne mpaka nane, yani zinakuwa na prosesa nne mpaka prosesa nane. Na mara nyingi zinakuwa na threads nne mpaka threads nane. Au nyingine zina mpaka threads sita. Kwa hiyo utaweza kuona tofauti na uwezo wa Core i5 na Core i7. Lakini pia kuna laptop nyingine zina core mbili. Hizo hizo Core i7 lakini ndani unaweza kukuta ina 
processor mbili na ina thread nne tu. Kwa hiyo hii itakuwa kiwezo ki haina tofauti haina tofauti sana na Core i5 ambayo ina processor nne na threads nne. Zitakuwa hazina tofauti. Hivyo basi inawezekana ukakuta Core i7 ya zamani kupitwa uwezo na, na, na Core i5 au Core i3 mpya. Uh, itategemea mfano Core i Core i3 ya 8 generation itakuwa ina speed kubwa kuliko Core i7 ya, 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 ya generation ya nne. Kwa hiyo sometimes unaweza ukatumia uh, computer ya Core i7 ikawa na core kubwa katika sticker yake lakini ikawa uwezo wake ni mdogo kuliko Core i3 ya kisasa ambayo imewezeshwa kuwa na threads nyingi au ndani ina processor nyingi na tofauti na watu ambavyo wana wanafikiria ama wanaamini sasa tutakwenda kuangalia aa, ni jinsi gani unaweza kuona ukubwa wa kompyuta yako na ni generation ya ngapi kwa kuanza kabisa uta utakwenda katika my computer au this pc kwa mfano mimi ya kwangu iko mbali kidogo nitakuja hapa katika this pc au my computer utakwenda properties ukifika properties uta utaweza ku, kuona aa, itakuja aina fulani ya window hapa utaona hii ni sehemu ya processor inaonesha kuwa aa, ni aa, ni core i7 computer yangu hii ni core i7 lakini hapa imekuja kuna namba nyingi kuna nane, kuna tano, kuna tano, kuna zero na nyingine afu huku mwisho kuna uh, gigahertz 1.80 to 2.0 uh, hii maana yake ni kwamba hii ni core i7 na hii namba ya mwanzo inayoanza hapa maana yake hii ni generation kwa hiyo hii ni core i7 generation ya nane. kwa hiyo ukiona hapa imekaa labda nne Core i7 halafu hapa imekaa nne zimefuata namba nyingine maana yake ni kwamba ni Core i7 ni generation ya nne. Kwa hiyo na hizi ni ni, ni clock yake ni, ni clock yake 1.8 mpaka 2.0 GHz. Kama inavyoonekana hapa ina RAM 8 GB na vitu vingine. Hii ni njia ya kuona uwezo wa kompyuta yako kwa upande wa processor au core. Kwa unaweza kukuta labda computer kama ni Core i7 ikawa na 4 lakini ukakuta kuna Core i5, core i5 ina 8. Kwa hiyo possibility ya hiyo Core i5 kuwa ina speed kubwa kuliko hii Core i7 ambayo hapa ina 4 ina ipo kubwa. Kwa maana unaweza kukuta una kama nilivyosema nyuma una computer ambayo ina Core i5 lakini ina speed kuliko Core Hicho ndicho nilichotaka kushare na wewe kama kuna kitu chochote kimekusaidia naomba usisahau ku subscribe, ku like na kushare ili tuendelee kwa pamoja kama kuna swali lolote niulize katika comment asante